Bien, pues en primer lugar, muchas gracias por compartir estas reflexiones. Eh, durante estas semanas pasadas nos hemos ocupado de, de diversos, diversos poetas, diversos escritores, intelectuales también, de, de distintos países, en sus lenguas originales. Eh, como esto está más que nada dedicado a hispanohablantes, volvemos hoy a nuestra bella lengua de Cervantes para hacer también ciertas reflexiones literarias, eh, yo voy a hacer una excepción en estos días, voy a ser quizá de las pocas personas, el 0,00% que no va a hablar del problema este gordo que tenemos en estos, en estos días, en estas semanas, en fin, ya sabemos todos del problema que, que estoy hablando, ¿eh? de la enfermedad esta. Bueno, pues yo voy a ir contracorriente y no voy a hablar nada de esto, ni quién lo ha originado, ni quién lo hace, ni cómo vamos a escapar de semejante, de semejante maraña. Yo mmm, vamos a hacer un pequeño, una pequeña reflexión sobre la poesía lírica y la ciencia. No soy yo, pobrecito hombre de letras, el que va a ponerse en contra de la ciencia, por supuesto, mmm, por la sencilla razón de que si la ciencia y la tecnología no hubieran avanzado, simplemente yo no podría estar aquí transmitiendo esto o compartiendo esta reflexión con, con las personas que lo quieran ver y en cuestión de segundos esto aparece en la otra parte del planeta. ¿eh? Tendría que coger la pluma, la tinta, empezar a escribir, ¿eh? cuando eso estuviera escrito llamar el servicio de posta y diligencias que viniera con unos caballos, entonces empezaría a repartir una de esas cartas. ¿eh? O sea que yo no voy a ser el que se va a poner en contra, por supuesto, ni de la ciencia ni de la tecnología. Hay enfermedades terroríficas que ahora eh, no existen por el avance de la ciencia, evidentemente, la penicilina y otras muchas cosas. No voy a ponerme a eso. Lo que yo vengo a hacer una reflexión es de el contraste de la poesía lírica con la ciencia y qué queda del de concepto lírico que hemos... Eh, imaginado y hemos forjado nuestra imaginación cuando eso pasa por el prisma de la ciencia. Para ello voy a echar hoy mano a un, a un relato, una narración que es maravillosa, pero no es tan conocida como, la, como las leyendas de Gustavo Adolfo Becker. Es un artículo que se llama A la claridad de la luna. Y aquí el gran poeta sevillano mmm, dice... Y explica más o menos lo que, lo que yo estoy diciendo. ¿Qué queda de la luna cuando pasa por el prisma de la ciencia? La luna amada, cantada por los poetas, por los enamorados. Bien, voy a hacer algo más breve porque el artículo es más corto. Dice, al contemplar la luna, pláceme considerarla vagando en libre giro por un espacio del que el pensamiento no alcanza los límites y esparciendo en todo él las ondas y su luz vaga y transparente. La ciencia viene entonces a decirme que ese astro dista de la Tierra 300.000 kilómetros aproximadamente y me marca las leyes a que está encadenado su constante movimiento. ¿Eh? Mirando las manchas y los puntos más luminosos que aparecen en el disco lunar, he creído ver en este una especie de espejo móvil que refleja inconstantemente la figura de la Tierra en las ondas inquietas del mar. La ciencia se compadece de mi error y se apresura a brindarme su largo telescopio para que vea que aquellos puntos luminosos que menguan o crecen alternativamente son las cimas de altas montañas que reciben los rayos del sol y que las sombras de esas montañas proyectándose sobre los anchos valles que se extienden a su pie forman aquellas manchas oscuras que despertaban mi atención. La ciencia también me dirá que la luna es un cuerpo opaco y me presentará para probarlo los eclipses del sol, o sea, no tiene la luz que recibe, es de la hoguera del sol. Después de una serie de reflexiones, dice Becker, y después de haberme enseñado todo esto, ¿qué me queda, qué me deja la ciencia en lugar de la encantadora ilusión que había formado mi fantasía? Me deja un planeta destrozado por la acción del fuego, oscuro como el caos, triste como el sepulcro, sin atmósfera sensible, sin vegetación, y en el que la vista solo contempla valles profundos, estériles, abrasados y altas montañas en cuyo seno hierve la lava de los volcanes, que de cuando en cuando nos hacen el curioso presente de un aerolito. Esta es la imagen destrozadora y devastadora que queda de la luna después de pasar por el prisma de la ciencia. 
Y en esas noches serenas y a la claridad de la luna, continúa diciendo Becker, la imaginación ve aparecer sobre el haz de la tierra todos los quiméricos seres de la leyenda, los gnomos, vigilantes guardianes de los tesoros ocultos, abandonan las minas de metales preciosos, las rocas submarinas llenas de perlas y de corales, las grutas de cristal o de estalactitas, las ondinas rompen el muro transparente de su cárcel y sentadas a la orilla de las aguas peinan sus largos y húmedos cabellos. Todos los seres fantásticos e invisibles que se ocultan en el seno de la tierra flotan en el aire, se agitan en el fuego o se deslizan de entre las ondas de las aguas. Aparecen entonces confundiéndose en los mismos fuegos y entregándose a la expansión de su alegría. Esa es la visión lírica que tiene la literatura. Como podemos ver, la belleza lingüística es mucho mayor en la poesía lírica que cuando todo esto pasa por el prisma de la ciencia. Y termina Gustavo Adolfo Becker después de otra serie de cosas. Dice, y ese astro tan bello, tan puro, tan melancólico que ha inflamado la imaginación de los más grandes poetas y ha inspirado a Bellini una melodía que será imperecedera, ¿he de verlo tal como lo describe la ciencia? No. Renuncio generosamente al telescopio científico. Quiero contemplar la luna como se presenta a mi vista y creer que es lo que parece. Que si en esto pierde la ciencia, en cambio gana mucho la poesía. Y váyase lo uno por lo otro. Acaba diciendo Becker en un arrebato lírico. ¿Mm? Bien, o sea, ni, ni, ni el gran poeta sevillano ni yo vamos a ponernos, como decía, en contra de la ciencia. Bien, pues lo que decía Becker de la luna, ¿eh? al cómo, cómo la ciencia destroza el concepto lírico que nos habíamos hecho de la luna, eso puede pasar con muchas cosas. Por ejemplo, el corazón, el corazón, bueno, el corazón, tenemos una idea idílica, el corazón, el, el órgano donde se acaparan los sentimientos, de donde fluye, eh, por lo menos idílicamente. ¿Eh? luego científicamente, no el amor, el odio, la pasión, el orgullo, todos los sentimientos a lo largo de la historia se han ido ¿eh? desarrollando en el corazón y los poetas líricos lo han expresado así. Cuando viene la ciencia, eso lo destroza. El corazón, lo primero, nos viene a decir que no tiene esa forma típica de corazón, nos dice que es un músculo totalmente horrible, eh, pegajoso, ¿eh? deforme, un músculo deforme, y horrible, ¿eh? por el cual entran y salen una, unos tubos en el cual discurre un líquido pegajoso y viscoso, lleno de gérmenes y de cosas que... Y esos tubos, por el, 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 ese fluido pegajoso circula a una velocidad de vértigo y entra y sale de ese músculo deforme. Eso es lo que nos deja la ciencia después de examinar el corazón. Y como eso tendríamos montones de casos. Por ejemplo, el amor... El acto del amor, la poesía, y volviendo a Gustavo Adolfo Becker, pues nos dice Dos rojas lenguas de fuego que a un mismo tronco enlazadas se aproximan y al besarse forman una sola llama Dos jirones de vapor que del lago se levantan y al juntarse allá en el cielo forman una nube blanca Dos ideas que al par brotan, dos besos que a un tiempo estallan, dos ecos que se confunden Esos son nuestras dos almas Una de las maravillosas rimas de Becker la ciencia viene a sacarnos de nuestro error y nos dice que el acto del amor es una mezcla de fluidos totalmente inmundos y nefastos que pueden estar cuajados de gérmenes, bacterias y materiales nocivos de todo tipo, moléculas que pueden contener unas enfermedades terroríficas y para las cuales hay que defenderse con unos artilugios ideados por el mismísimo Lucifer. Eso es lo que queda de la ciencia, es lo que queda del amor cuando pasa por el prisma de la ciencia. Es así. Eso es lo que queda. O sea, de la rima de Becker que hablaba de las dos rojas lenguas de fuego, a este espectáculo nefasto, lleno de bacterias y de gérmenes. Como digo, no voy a ser yo el que se oponga a la ciencia, ni mucho menos. ¿eh? Además, es precisa. ¿eh? Solamente estoy haciendo una reflexión que queda del concepto lírico de diversas palabras o de diversas ideas líricas cuando éstas pasan por el prisma de la ciencia. ¿Mm? Y ya digo y repito y vuelvo a decirlo otra vez que no voy a ser yo, un pobrecito hombre de letras, el que se ponga en contra de la ciencia. Yo soy 
un pobrecito hombre de letras que busca la belleza lingüística de cualquier idioma. Y tampoco me hagan mucho caso porque yo, como digo, soy un pobrecito hablador, igual que Larra, con la única diferencia es que yo todavía no he pensado ni pensaré en el suicidio igual que Larra.